কি মারা গেছিলি ফোন ধরিস না কেন মানে কি রনি তুই এখনো বিছানা থেকে উঠিস নাই চুপ তো তোর কোনো ধারণা আছে এখন কয়টা বাজে এতক্ষণে তোর ইমুর স্কুলে থাকার কথা নাবো পারবে নাবো শরীর ভালো না সকাল থেকে তোর মতো ভাই থাকার চাইতে না থাকা ভালো সোমবার কেন আজকে কি বার তা দিয়ে তো কি যা আসে রনি আমি যদি একবার শুনছি আমার মেয়েটা একা স্কুলে দাঁড়া কান্না করতেছে তাহলে কিন্তু তোর কপালে দুঃখ আছে অবশ্যই না তোমার আইডি কার্ড ছাড়া তোর কাছে কেন দেবে তোর কপালে লিখা আছে তুই মো মামা এটা কি ধরনের কথা রনি আন্দাজ যা তার কাছে বাচ্চা দিয়ে দেবে সে ঠিক আছে তুই সুপারভাইজারের কাছে গিয়ে কল দে স্কুল দেওয়ার মতো ব্যালেন্স নেই তোর ফোনে ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স নেই তাহলে এখন তোকে কীভাবে ফ্লেক্সি করব আমাকে জানাবা ঠিক <laughs> হল থেকে বের করে দিব
আপনি শুনেন না আমি কি বলছি স্যার প্লিজ স্কেলটা উঠান আপনি আপনার জিনিসপত্র বুঝে হল থেকে বের হয়ে যান জি এরকম আর হবে না আমি খুবই সরি জি থ্যাংক ইউ হ্যালো মামা হ্যাঁ আমি তো কলেজে মা সরি মা আমার কাজ ছিল বলে আমি আসতে পারি না তুমি রনি মামার সাথে বাসায় চলে যাও আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি ঠিক আছে
আপনার কাছে তো একটা সেফটি পিন হবে শুতে লাগছে একটু হ্যাঁ আমি কম বলবে করছি তুমি টেনশন করো না তো আমি একটু লাইব্রেরিতে আমি তোমাকে দশ মিনিট পরে ফোন দিই শ্বাসকষ্ট বকে ব্যথা এবং কাশি গত কয়েকদিন ধরে আমরা ওনাকে এক্সামিন করলাম এক্সামিন করার পর ম্যাম ব্লাড প্রেশার পেলাম হান্ড্রেড বাই সেভেন্টি মিলিমিটার মার্কারি পালস হান্ড্রেড বিস পার মিনিট এবং আমরা রেসপিরেটরি দেখলাম টোয়েন্টি টু ব্রেস পার মিনিট ম্যাম ম্যাম লাইব্রেরি যাইতেছি কিছু লাগলে বল দিস ঠিক আছে গতকালের কি কথা আমি জানি তোমার ভিতর কি চলতেছে গতকাল যা ঘটছে গতকাল কিচ্ছু হয়নি আমি একদম ঠিক আছি কি অবস্থা আসবো তোমার এসি পেসি প্রিপারেশন কেমন চলছে তোমার
মেয়ে পরীক্ষা নকল করতেছিল স্কেলের মধ্যে দুই একটা পয়েন্ট লিখে নিয়ে আসাকে নকল বর্ণের হয় না এটা লাইফের যোগ্য সবাই করে না সবাই করে না জীবনে এরকম ভুল দুই একবার সবাই করে এই স্টুডেন্টদের হাতে কিছুদিন পর মানুষের লাইফ এন্ড ডেথ ডিপেন্ড করবে আপনি চান ওরা এইভাবে পাস করুক বাচ্চাদের মতো কথা বলো না তুমি বুঝো না কি পরিমাণে ফিনান্সিয়াল প্রেশার নিয়ে ছেলেগুলো পড়ালেখা করে তুমি ওর খাতাটা হাফ এনার জন্য নিয়ে রাখলেই পারতে শুধু খাতা রেখে দিলে ওই কাজটা আবার করত এবং শুধু ও না তখন এই কাজটা অন্য স্টুডেন্টরাও করত তোমার ওকে একটা সেকেন্ড চান্স দেওয়া উচিত ছিল এমনিতেই কিছুদিন আগে একটা ইনসিডেন্ট ঘটে গেছে এখন যদি নেপালি মিটার মতো প্লিজ আমার সাথে আপনি সেকেন্ড চান্স নিয়ে কথা বলতে আসবেন না কি ব্যাপার হ্যাঁ না তুমি এইভাবে কথা বলছো কেন আমার সাথে কি হয়েছে আমি তো ইচ্ছা করে দেরি করে আসি না আম্মা এক মাস বাকি আছে আমার পরীক্ষা বাসায় কি পড়ার কোনো অবস্থা আছে না আমি এখন বেরোতে পারবো না এম করে অনেক পিক করবো দেখতে <laughs> প্লিজ আম্মু তুমি রনি মামার সাথে বাসায় যাও আমি আসার সময় কিটক্যাট নিয়ে আসবো লাগবে না তাহলে তুমি কি চাও বলো কিচ্ছু চাই না তানিয়া কেমন আছে ও জ্বর কখন থেকে বুঝছ না একদিন ডাক্তার দেখাইছে আমি বলি সবার ডেঙ্গু হচ্ছে দেখি কালকে নিয়ে যাবো তোর কথা ভাষা কবে বলবি আমি কিন্তু সামনের মাস থেকে তোকে আর কোনো টাকা পয়সা দিতে পারবো না তোমার দেওয়া লাগবে না আমার করছে আমার জন্য জিজ্ঞাসা করেছে যারা যারা কালচারের সাথে পারফর্ম করবে তারা কে কি ড্রেস পরে আসবে তুমি কি পড়তে চাও আমি তো এটা নিয়ে একটু কনফিউজ তোমার কি মনে হয় साधक सह विश्व सकल साधक शिक्षा गुरु उस्ताद निर्वाचित सभापति महासाधक महागुरु सम्राट जीवंत किंग बदंती महाज्ञानी साधु बाबा मानव सेवा এখন বাংলাদেশে চাকচিক্য ভরা
ভাঙা কথায় সাজানো বিজ্ঞাপনে পা দিবেন না খোঁজ নিয়ে দেখুন তাদের আদৌ কোন আস্থানা আছে কিনা সাধু বাবা দুইশো বছরের পারিবারিক ঐতিহ্য নিয়ে ছোট বেলা থেকে তন্ত্র মন্ত্রের উপর কাজ করে একশো পার্সেন্ট সফল ভাবে যে কোনো সমস্যা সমাধান দিচ্ছেন সাধু বাবা বলেন আমি কোন তন্ত্র মন্ত্র জানি না আমি কোন মন্ত্রে বিশ্বাসী নই আমার শক্তি হলো সৃষ্টিকর্তা আমি জীবনে বিবাহ করি নাই ঘর সংসার করার সময় পাই নেই একান্ত নির্জনে বসে সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার জন্য উনার স্বরূপ দেখার জন্য সারা জীবন আরাধনা করেছি কখন যে জীবনে সাতানব্বইটি বছর পেরিয়ে গেছে বলতে পারি না জীবনে শেষ প্রান্তে এসে দেখি পৃথিবীর মানুষ আমাকে মহাশক্তিধর সাধু বাবা বলে আবার বলে আমি তন্ত্রে মন্ত্রে সম্রাট মুখে যা বলি তাহাই নাকি হয়ে যায় আসলে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কোনো মানুষ স্মরণাপন্ন হলে আমি সৃষ্টিকর্তার স্মরণাপন্ন হই আমার জীবনে নিজের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে কিছুই চাইনি কারো জন্য চাইলে উনি বিমুখ করেন না সাধু বাবার তন্ত্র মন্ত্রের গুণে অনেক পুরুষ মহিলা ধন সম্পদের মালিক হয়েছেন আপনিও সেই সৌভাগ্যবান হতে পারেন যোগ মায়া বিদ্যা মোহিনী বিদ্যা সামুদ্রিক বিদ্যা এবং জগমন্ত্র ঋষির কণ্ঠে যজ্ঞের আগুন নেভে বৈদিক মন্ত্রে অগ্নি ইন্দ্র মরুত বৃহস্পতি ব্রাহ্মস্পতি বক্ষ বৈবহ পুরনো প্রয়োজনে ত্রিভুজা থেকে অষ্টভুজা সিংহ বাহনা মহতির দ্বারা অথবা মা কালী এবং জিনের বাচ্চার সহযোগিতায় জটিল কঠিন সমস্যা সমাধান দেওয়া হয় আমি মন্দির যে সকল সমস্যার সমাধান মেলে পরীক্ষায় ভালো ফল ও প্রেমে সাফল্য পেয়েছে শাহানা খাতুন ব্যবসায় উন্নতি করেছে শহীদুল ইসলাম স্বামীকে পরকীয়ের হাত থেকে ফিরে পেয়েছে চামিলি আক্তার ব্যর্থ প্রেমের সফলতা ভিসা বা ওয়ার্ক পারমিট সমস্যা থেকে মুক্তি যৌন সমস্যা পুরুষত্বহীনতা ইত্যাদি জটিল কঠিন সমস্যায় সাধু বাবার সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করে পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে সমাধান নিতে পারেন রোকে আক্তার সাবার ঢাকার বিয়ের আট বছর পর সন্তানের মা হয়েছেন অবাধ্য ছেলে মেয়েকে বাধ্য করা চাকরি ব্যবসায় উন্নতি ইত্যাদি জিমকে যেমনি বস করা যায় সাধনার বলে তেমনি ভাঙা মনু জোড়া দেওয়া যায় সাধনা শক্তির বলে সমস্যাকে বড় না ভেবে সমাধানের উপায় তালাশ निजे पचंद लोक के विरोकिया प्रेम आसक्ति मुक्ति पे प्रेम भलोबाशा सफलता जान जेको लोक के बस कर आयत्ते आनते चान বানমারা কালো জাদু শনি ও রাহুর ভয়াল গ্যাস থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে চান রাজি আক্তারের স্বামী পরকিয়া ও নেশা থেকে মুক্ত হওয়ায় তার সংসারে হারানো সুখ ফিরে এসেছে সুজানা কর্মকার ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করে জীবনের প্রকৃত সুখ খুঁজে পেয়েছে প্রবাসী মেয়েকে বিয়ে করে সুখের সীমা নেই পারভেজ চৌধুরী যে কোনো মানুষকে বস করা বা আয়ত্তে আনা কাঙ্ক্ষিত প্রেমের সফলতা স্বামী স্ত্রীর মিল মহব্বত ঘটানো পরকিয়ার পাপাচার থেকে পরিত্রাণ সঠিক বয়সে ও চাহিদা মোতাবেক পিতা মাতার অবাধ্য সন্তানকে বাধ্যগত করা মামলা মোকদ্দমা থেকে মুক্তি হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ ভাইয়ে ভাইয়ে অমিল ছিল বন্ধু হয়েছে শত্রু বিদেশ যাত্রায় বাধা আমরা দুজন ভালোবেসে বিয়ে করি আমাদের দুই পরিবার কেউ মেনে নেয় না বাবার কাছে এসে বাবার দুয়ার বরকতে আমরা দুজন এখন খুব ভালো আছি আমি সামানা ফের দোষ রুবাই প্রবাসী এখানে এসে আমার এক ছেলের সাথে প্রেম হয় এবং কি দুজনে বিয়ে করি কিছুদিন পর জানতে পারি আমার স্বামী অন্য একটা মেয়েকে ভালোবাসে তখন আমি কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না অবশেষে টিভিতে বিজ্ঞাপনটি দেখতে পাই প্রসিল্লায় আমার স্বামী আমার কাছে ফিরে এসেছেন স্বামী স্ত্রী অমিল পরকিয়া প্রেমী আসক্তি মনের মানুষকে কাছে পাওয়া শুভ কাজে বাধা প্রেম ভালোবাসায় ব্যর্থতা বিদেশ যাত্রায় বাধা ব্যবসায় উন্নতি পাওনা টাকা আদায় বিয়ে হচ্ছে না বিয়েতে বাধা বস করে আয়ত্তে আনা চাকুরিতে প্রমোশন মামলায় জয়লা জাদু টোনা বান থেকে ফেরানো পরীক্ষায় পাশ যে কোনো জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধান একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি ও স্ট্যাম্পে লিখিত চুক্তিতে মাত্র এক থেকে সাত দিনে আপনার সমাধান দেওয়া হয় ভিপি ও পার্সেল যোগে তদবির পাঠানো হয় রাজ ও মোহনী চিকিৎসালয় নমস্কার বন্ধুরা স্বাগতম আপনাদের আজ আমি আপনাদের এমন এক প্যারেশনের সম্পর্কে বলবো যে যার কারণ সবাই জানেন ভয় ঘাবড়ানো সরম এবং বদনামের কারণে এই পেরেশানিকে কেউ খুলে বলতে পারেন না যার কারণে অনেক সমস্যার জন্ম হয় জি হ্যাঁ আমি কথা বলছি অসুখী বিবাহিত জীবন সম্পর্কে বন্ধুরা আজকে এই ভেজালের যুগে যেখানে উল্টা পাল্টা খাওয়া খান 
অনিদ্রা মানসিক টেনশন আর যৌবনের ভুলের কারণে অসংখ্যক স্ত্রী ও পুরুষ আছে যে তার সাথের থেকে সুখ এবং আনন্দময়ী শারীরিক সুখ নিতে বা দিতে না পারায় কিন্তু সাবধান বন্ধুরা এতে যদি কোনো কম থাকে তবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিনের মাত্রা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় আর রিস্তার নতুন রাস্তা খুঁজে বের হয় পেরেশানিতে এটা বোঝা যায় না যে এটার উপায় কি চিন্তার কোনো কারণ নেই বন্ধুরা স্টে অন পাওয়ার প্যাক জি হ্যাঁ স্টে অন পাওয়ার প্যাক শুধুমাত্র মহিলাদের হারিয়ে যাওয়া উত্তেজনাকেই জাগায় না বরং সেটা বাড়িয়ে আরও তৃপ্তির নতুন আশা জোগায় আর পুরুষদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নতুন জোশ বাড়ায় পুরুষের মধ্যে লুকানো কম শক্তিকে সব সময়ের জন্য দূর করে দেয়ন পাওয়ার প্যাক যা কুদরাতের মধ্যে এক অমূল্য উপহার এটি দুর্লভ জরিবটি দিয়ে তৈরি জিএনপি সার্টিফাইড আর এটা একশো ভাগ আয়ুর্বেদিক স্টেয়ন পাওয়ার প্যাকের বেনিফিটের ব্যাপারে কথা বলার আগে আপনাকে জানিয়ে দেই যে স্টেয়ন পাওয়ার প্যাক কি স্টেয়ন পাওয়ার প্যাক যা তৈরি হয়েছে অসাধারণ কুদরতি জরিবটির মিশ্রণে এতে মেশানো আছে শক্তিশালী জিনসিং সব সময় ভরসাময় ঔষধি যা শারীরিক ও মানসিক দুটি রোগের জন্যই লাভজনক শরীরকে দিনভর খাটাখাটনির জন্য দুর্বল করে না আর অনিদ্রা দূর করে মানসিক চাপ দূর করে ব্রেনকে রাখে সতেজ এবং রক্ত চলাচল ঠিক রাখে সাফেদ মুসলি যা সহবাসে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে আর ভরপুর আনন্দ দিয়ে থাকে অশ্বগন্ধা শরীরকে সব সময় চাঙ্গা ও উৎফুল্ল রাখে কেসার যা ভিটামিন সি এর শক্তি প্রদান করে কনস যা পুরুষঙ্গের শক্তিকে দুই গুণ বাড়িয়ে তোলে শ্বেতাবড়ি রক্তচাপকে ঠিক করে আর রক্তকে সচল রাখে হার্টের ব্যথার জন্য এটা লাভজনক বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানো মহিলাদের স্তনের পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ বাড়িয়ে দেয় ঘোখ্র বীর্য গড়ার সময় খুব আরাম দেয় সালাম পাঞ্জা বীর্যকে ঘন করে আর সময় মতো তা বৃদ্ধি করে আজমড়া পুরুষের হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলে উত্তেজনায় সব সময় জাগিয়ে রাখে শিলাজিৎ যা পুরুষের যৌন শক্তিকে বৃদ্ধি করে আর লিঙ্গকে মজবুত করে দীর্ঘ সময় মিলনে সহায়তা করে পুরো বিশ্বে ছয় লক্ষ মহিলা ও পুরুষের ভরসা স্টেয়ন পাওয়ার প্যাক যদি আপনি জীবনকে উদ্ধার করতে চান আপনার সাথী দ্বারা বিছানায় মিলনে বিচ্ছিন্ন আছেন তবে এখনই অর্ডার করুন ব্যাস দুর্বল পেরেশান আর নয় এসে গেছে স্টেয়ন পাওয়ার প্যাক বন্ধুরা স্টেয়ন পাওয়ার প্যাকের কোনো সাইড এফেক্ট নেই আর একশো ভাগ আয়ুর্বেদিক দুর্লভ জড়িবুটি দ্বারা তৈরি দৈনন্দিন জীবনের সাথে বিবাহিক জীবনের যেন সমস্যা না হয় আর বাস এই চিন্তা থেকে আপনাকে সব সময়ের জন্য মুক্ত করার জন্য এসে গেছে এখন আপনি চিন্তা করছেন যে এটা কিভাবে ব্যবহার করি ভয় পাবেন না স্টেয়ন পাওয়ার প্যাক ব্যবহার এতটা সহজ যে যেটা দেখে আপনি খুশি হবেন স্টেয়ন পাওয়ার প্যাকের এক মাসের কোর্সের সাথে আপনি পাবেন স্টেয়ন পাওয়ার পাউডার যেটা এক চামচ দুধের সাথে সকাল সকাল সেবন পুরুষ ও মহিলাদের ঘুমানো কাম ইচ্ছা এবং সহবাসের আগ্রহ সৃষ্টি করে আর আপনার ডেলি রুটিনেও ভালো এনার্জি দেয় বন্ধুরা এই পাওয়ারকে আরো শক্তিশালী করে স্টেয়ন পাওয়ার ক্যাপসুল প্রতিদিন দুটো ক্যাপসুল দুপুর ও সন্ধ্যায় দিনভর আপনাকে ক্লান্ত করে না আর ফুর্তি প্রদান করে যে পুরুষ না জেনে ভুল করার কারণে আপনার লিঙ্গকে মনের মতো আকারে দেখতে পাননি আর সময়ের আগেই লিঙ্গ থেকে বীর্য ঝরে যায় যার কারণে স্ত্রীর কাছে লজ্জা পেতে হয় তবে ওই পুরুষদের টেনশন নেওয়ার কোনো দরকার নেই কারণ এসে গেছে কুদরতি খাজানা থেকে ভরপুর তৃতীয় ও সবচেয়ে বিশেষ আকর্ষণ স্টেয়ন পাওয়ার অয়েল পুরুষগণ অয়েলটির কয়েক ফোটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট পর্যন্ত আপনার লিঙ্গে মাসাজ করুন যাতে লিঙ্গ শক্ত ও মজবুত হয় 
আর মিলনের সময়ও দীর্ঘক্ষ স্থায়ী হয় আর বিছানা সাথীও সন্তুষ্ট হয়ে যায় অল্প সময়ের মধ্যে বীর্য পড়ে যাওয়ার পেরেশানিও সব সময়ের জন্য মিটে যায় চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যায় স্টে অন পাওয়ার প্যাক ব্যবহারে স্বামী স্ত্রীকে ক্লান্ত করে না আর আপনার দিনগুলো সুন্দর ও সুখীময় রাখে আর সেটা সব সময়ের জন্য এর নিয়মিত সেবনে বিবাহিত জীবনে সকল প্রকার দুশ্চিন্তা থেকে দূরে রাখে বিশেষ করে বিছানায় কাম সুখ প্রবলেমকে দূর করার জন্য তবে আর তেরি কেন এখনই অর্ডার করুন এক সুন্দর ও সুখী জীবনের জন্য হ্যালো হ্যাঁ তুমি আসছো আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসতেছি আমি আমি তোমাকে বলছিলাম কোথাও না যেতে কান হয়ে তো আসবার উপস করো কথা শোনো না কেন তুমি কান ধরে উদ্বোস করো
কোনো কিছু একটার ভয়ে দৌড়াইতেছিলাম কিন্তু কিসের ভয় জানি না দৌড়াইতে দৌড়াইতে টায়ার্ড হয়ে দাঁড়ায় পড়ছি হঠাৎ মনে হইল পেটের মধ্যে কি যেন একটা নড়াচড়া করতেছে কেমন যেন লাগতেছিল ভয়ে হাত পা কাঁপা শুরু করলো বমি করার চেষ্টা করলাম যেন পেটের ভেতর থেকে জিনিসটা বেরোয় যায় কয়েকবার বমি করলাম কিছুই বেরোলো না পানি ছাড়া এরপর মুখের ভেতর আঙুল দিয়ে বমি করলাম আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না আমার পেটের ভেতর থেকে কি বেরোয়েছে একটা চিকন কালো সাপ তোমার হাজবেন্ডের সাথে কথা বলো এসব আমি পারব না কথা বলি বা কি হবে ওনাকে বলো স্বীকার করে রিজাইন করতে এরপর এরপর কি এরপর কি করে থাকবো আমি ওর সাথে সবাই যখন জানবে ওই রকম একটা কাজ করছে কি করে থাকবো আমি ওর সাথে তুমি অলরেডি জানো সে কি করছে কিভাবে থাকতেছো তাহলে এখন কারণ ও এখনো জানে না যে আমি জানি অবশ্যই তোমার ডিসিশন তুমি কি করবে এটা একদমই তোমার ব্যাপার কিন্তু আমি তো ওখানে ছিলাম এনি আর কেউ না আমি জানি ওই দিন ওই রুমের ভেতর কি ঘটছে আমি দেখছি তোমাকে ঠিক আছে তুমি কাউকে কিছু বলতে চাও না কিন্তু আমি এভাবে দিনের পর দিন চুপ করে বসে থাকতে পারবো না আপনি আমাকে প্রমিস করছিলেন ম্যাম কিন্তু আমি ডিসিশন নিয়েছি প্রিন্সিপালকে রিপোর্ট করব কিন্তু ম্যাম আপনি বলছি রিপোর্ট করব কিন্তু উইটনেস হিসেবে না
পোস্ট আসলে আমার মিমি পরীক্ষায় নকল করার কোনো ইন্টেনশনই ছিল না ও কখনো এরকম কিছু করে নাই কিন্তু প্রত্যেকটা পরীক্ষার আগে ও অনেক বেশি নার্ভাস হয়ে যায় ওকে দেখে আমার খুব বেশি মায়া লাগে প্রত্যেকটা পরীক্ষার আগে ওর ও একই কথা যে আমি সব কিছু ভুলে যাচ্ছি আমি সব কিছু ভুলে যাচ্ছি এই জন্য আমি এবার ওকে বলছিলাম যে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট লিখে নিয়ে যেতে ওর ফ্যামিলির ফিনান্সিয়াল অবস্থা খুব একটা ভালো না ও সব সময় বলতো যে ওর বাবা অনেক কষ্ট করে ওকে প্রাইভেট পড়াচ্ছে ওর ধারণা যে ওর বাবার মুখ রাখতে পারবে না এমনিতেই ফার্স্ট টার্মে ওর দুইটা পরীক্ষায় রিটেক আর এবার আমার জন্য ওর খারাপ হয়েছে পরীক্ষার পরে আমি হলে পর্যন্ত যেতে পারি না যে আমি ওকে কিভাবে ফেস করব। তখন আমার মনে হচ্ছে যে আমি যদি আরফিন স্যারকে বলি স্যার মিমিকে হেল্প করতে পারবে আমি স্যারকে কল করছি স্যার আমাকে বলছে চারটার পরে তার অফিসে যেতে আমি গেছি স্যার আমাকে প্রমিস করছে যে উনি ওনার বেস্ট ট্রাই করবে মিমিকে হেল্প করে এরপরে কথায় কথায় স্যার আমাকে পার্সোনাল কোয়েশ্চেন আজ করা শুরু করছে যে আমার বয়ফ্রেন্ড আছে কি না আমার কাউকে ভালো লাগে কি না আমি জানি না আমার কেন মনে হচ্ছে যে আমি স্যারকে বিশ্বাস করতে পারি আমি অনেক কথা শেয়ার করছি স্যারের সাথে আর শেয়ার করার পরে হালকাও লাগছে এরপরে হঠাৎ করে স্যার আমার হাতের উপর হাত রাখছে তারপর উনি আমার পাশে এসে বসছেন আমি বুঝতেছিলাম যে এরপরে কি হতে যাচ্ছে কিন্তু আমার পুরো শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছিল আমি নড়াচড়া করতে পারতেছিলাম না তারপর আমি বুঝতে পারলাম যে স্যারের হাত আমার জামার ভিতরে ম্যাম স্যার তো এক মাস পরে এমনিতেই চলে যাবে কি দরকার এসব করার আনি আমি তোমাকে বলতেছি এই লোকের মধ্যে কোনো অনুশোচনা নাই সে শিকার পর্যন্ত করে নাই অন্য কলেজে গিয়ে এই কাজটা উনি অন্য কোনো মেয়ের সাথে আবার করবে তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না তুমি শুধু প্রিন্সিপালকে গিয়ে বলবা তুমি দেখছো আমাকে ওনার রুম থেকে কান্না করতে করতে বের হইতে আর বলবো আমার কাম নিজের বাড়ি ছেড়া ছিল ওরা শুধু সিসিটিভি চেক করে ওগুলো কাজ করে না আপনি কিভাবে জানেন ম্যাম আমি আপনার কাছ থেকে একটা কথা লুকাইছি উনি আমাকে গত কয়েকদিনে অনেকগুলো টেক্সট করছে থ্রেট করতে স্যার না 
উনি আমার সাথে একা দেখা করতে যাচ্ছে রিপ্লাই করছো ভালো করছো নাম্বারটা ব্লক করে দাও ম্যাম আপনার সাথে তো আর কিছু হয় নাই কেন আপনি এরকম করতেছেন একদম চুপচাপ বসে থাকবা একটা শব্দ করবে না ঠিক আছে রেহানা তোমাকে কি বলবো আমি বুঝতে পারছি না আমি রিয়েলি সরি তোমার মেয়ে কেমন আছে কিছু ভালো কি পড়ছে ক্লাস ওয়ানে উঠছে ইংলিশ মিডিয়াম নাকি বাংলা আমার মেয়ের দুই ছেলে দুজনে ইংলিশ মিডিয়ামে ওরে বাবা এত পড়ালেখার খরচ ওরা কিভাবে এফোর্ড করে আমি জানি না তোমার মেয়ে স্কুলের কি অবস্থা খরচ কেমন মোটামুটি স্কুলের পড়ালেখার স্ট্যান্ডার্ড মোটামুটি আর ইউ হ্যাপি তুমি বাংলা মিডিয়াম কেন দিলে তোমার পার্সোনাল চয়েস নাকি ফিনান্সিয়াল কারণে কোনটা ইংলিশ মিডিয়াম আমার পছন্দ না হ্যাঁ বলো না আজকে পারবো না পরশুদিন ফোন করবো বলো হ্যাঁ রাখছি তুমি তোমার বাবা মার সাথে থাকো রাইট জি এই যে পারো তোমাকে একটা জিনিস দেখাই আমার দুই নাতির ছবি তোমার ভাই আছে জি ছোট না বড় ছোট কি করে সে কিছু করে না আর বাবা রিটায়ার ও তার মানে তুমি ফিনান্সিয়াল কোনো সাপোর্ট পাও না ম্যাডাম আমি সব কিছু ভেবে এখানে আসছি ওকে আমি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে কথা বলে তোমাকে জানাব
ठीक है तुम्हें लिखना लिखना से दिन घटना पूरा एक मिसअंडारस्टैंडिंग तुम प्लीज ये बोझार चेषा करो समय नष्ट कर तुम यानी क्या जिज्ञेस करस तो क्या आसते हमारे रूम में तो फोन करनी फोन करस फेवर चाहसे अनिथिकल फेवर तो तो मान सो तुम क्यों भेबे निच्छ जो शब्द हमारे एक तुम यानी के चीन कतटुकु और तुम्हारे धारणा यानी प्रथम बार मत रूम आसे तुम्हें कल चेक करस टेक्स चेक करस हमारे फेसबुक पोस्टर कमेंट्स देखस भद्रभाजान आज के प्रसिपाल से गए कमप्लेन उज्जव कर सत्य कथा कि जान रेप सब मे है ना तुम मत मेर रेप है क्यों देखा करते नवेम्बर 
আমি দিব না তুমি দাও তুমি তুমি প্রবলেম তো আসলে বাচ্চাদের না প্রবলেম হচ্ছে গার্ডিয়ান আপনাকে স্কুল থেকে বারবার বলা হয়েছে প্যারেন্টস মিটিং আসার জন্য আপনি একবারও আসার প্রয়োজন মনে করেন না তাই না তো এটা তো অবভিয়াস যে আপনি আসলে মেয়ের ব্যাপারে কোনো ক্যারি করেন না আপনি কি এখানে প্যারেন্টিং নিয়ে আমাকে লেকচার দিতে আসছেন আপনি কি সোজা করে কথা বলতে পারেন না অনেস্টলি বললে আমি খুবই কনসার্ন আপনার মেয়ের ফিউচার নিয়ে সে যদি এই বয়সে এরকম ভায়োলেন্ট হয় বড় হয়ে কি হবে আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে চিন্তা করেন এই বয়সে যে এত অ্যাবিউসিভ বড় হয়ে সে কি করবে তা আমি এখন বলে দিতে পারি আপনার জায়গায় আমি থাকলে অলরেডি নতুন স্কুলের খোঁজ শুরু করতাম বুঝছেন চলো উঠে শুনেন আমি আপনাকে একটা ফ্রি অ্যাডভাইস দেই মেয়েদের এত ইগো থাকা ভালো না রেহানা এটা একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আমি জাস্ট একজন প্রিন্সিপাল এই কলেজের চেয়ারম্যানও না বোর্ডের মেম্বারও না তুমি বুঝতে পারছো আমি তোমাকে কি বলছি তুমি পুরো সিচুয়েশনটা শান্তভাবে একটু অ্যানালাইজ করো তোমার এই কমপ্লেনটা যদি আমি ফর্মালি অ্যাকসেপ্ট করি তাহলে কি হবে একটা ইনভেস্টিগেশন কমিটি গঠন করা হবে তোমাকে যত রকম অকওয়ার্ড প্রশ্ন করা হবে একই স্টেটমেন্ট পাঁচবার করে নেওয়া হবে দিনের পর দিন এই এনকোয়ারি চলতে থাকবে আর ডক্টর আইফেন আই এম শিওর সব কিছু ডিনাই করবে আর তোমার কাছে একজন উইটনেস ছাড়া আর কোনো এভিডেন্স নাই আর ওই উইটনেস যা দেখেছে সেটা সাবস্ট্যান্সিয়াল কিছু না তুমি কেন ধরে নিচ্ছ এই একজনের স্টেটমেন্টের উপর নির্ভর করে সবাই তোমার কথা বিশ্বাস করবে আর তাছাড়া প্রপ কমিটি থেকে আপনি বলতে চাচ্ছেন আমার উচিত জাস্ট চুপচাপ বসে থাকা আমি তোমার জন্য কেয়ার করি বিশ্বাস করো আমি জানি ইউ আর গোয়িং থ্রু আ ভেরি ডিফিকাল্ট টাইম বাট আমরা তো একটা অল্টারনেটিভ সলিউশনে যেতে পারি ধরো সামনের মাসে তোমার একটা ইনক্রিমেন্ট হলো আপনার কাছ থেকে এটা আশা করিনি সত্যিটা হচ্ছে ঘটনাটা জানা জানি হলে কলেজের রেপুটেশন নষ্ট হবে আর একবার এটা নিয়ে কথা শুরু হলে অন্যরা কথা বলতে শুরু করবে আপনি আপনার চাকরি নিয়ে ভয় পাইতেছেন তোমারও তো ভয় পাওয়া উচিত রে না ম্যাডাম আপনি ইমিডিয়েট কোনো স্টেপ না নিলে আমি কলেজে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে ডেকে ডেকে বলবো আপনার আমার সাথে কি করছেন আমি তোমার জন্য যা করেছি এতটুকু অন্য কেউ করতো না তোমার এই কমপ্লেনের চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিত এই হাসিটার মানে কি তুমি আমার কাছ থেকে শক্তিটা জানতে চাও আমি বলছি আমি তোমার কথা কেন বিশ্বাস করব আমি কিভাবে জানব তুমি আমাকে মিথ্যা বলছো না
এরকম কোনো প্ল্যান বা ইচ্ছা কিছুই ছিল না বাসা থেকে সবসময় যা বলছে ওটাই করছে আপনি কি হতে চাইছিলেন বললে তুমি বিশ্বাস করব না বলেন না আলো ছিলাম ছেলেরা আমার ফটো ডিজিট করে দিত শ্যাম বন্ডের জন্য শ্যাম বন্ডের জন্য আমাকে কেউই ভ্যালু দিত না আর আমি অনেক প্রিন হতো এখন আপনাদের ফর্সা হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তব করার সময় এসে গেছে এরকম সুন্দর আর ফর্সা ত্বক এরকম চাঁদের মতো সুন্দর রং যার আকর্ষণ থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না আপনি কি পেতে চান বিউটিফুল ফেয়ার লুকিং ফেস যার আকর্ষণে সবাই আপনার রূপে মুগ্ধ হয়ে উঠুক যদি হ্যাঁ হয় তাহলে তা একদম সম্ভব আপনার চেহারায় এক অদ্ভুত উজ্জ্বলতা আসতে পারে শুধু প্রয়োজন হলো একটু চেষ্টা করার আমাদের ইউনিক আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা ফেয়ার লুক কে ব্যবহার করার আজ পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ফেয়ার লুক ব্যবহার করে নিজেদের পার্সোনালিটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন ফেমাস টিভি অ্যান্ড ফিল্ম অ্যাক্ট্রেস শ্রদ্ধা আরিয়া খুব সহজে উজ্জ্বল ত্বকের গোপনীয় তথ্য আমাদের সাথে শেয়ার করবেন কারণ এনারও ফেয়ার লুকের আয়ুর্বেদিক ফর্মুলার ওপর খুব বিশ্বাস আছে আপনি কি কখনো সুন্দর আর ভরসা মানুষকে দেখে কখনো এরকম অনুভব করেছেন যে আপনিও যদি ওদের মতো সুন্দর দেখাতেন কারণ আপনি মানুন না না মানুন আপনার ফর্সা উজ্জ্বল আর দাগিন ত্বকই আপনার সৌন্দর্যের সব থেকে বড় পরিচিতি আর এইরকম ভরসা ত্বক পাওয়ার জন্য আপনি বিউটি স্যালনে যান দামি ট্রিটমেন্ট করান অনেক অনেক টাকা পয়সা খরচ করেন কিন্তু তাও ফল পান না আজ আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এমন একটা বিউটি প্রোডাক্ট যা ফর্সা ত্বকের জন্য একটা বড় আশীর্বাদ আয়ুর্বেদিক ফেয়ার লুক এই প্রথমবার ব্যবহারে আপনি পাবেন ফর্সা দাগিন আর উজ্জ্বল ত্বক প্রথমবার ব্যবহার করে আপনি তফাত অনুভব করতে পারবেন ফেয়ার লুক লোশন আপনার মুখের সাথে সাথে আপনার পুরো শরীরের ত্বককে সমান ভাবে উজ্জ্বল করে তুলবে উৎকৃষ্ট প্রকৃতির গাছ গাছড়া দিয়ে তৈরি ফেয়ার লুক শ্যাম বর্ণ রিঙ্কলস ব্রণ দাগ মেচেতা দূর করে পুরো শরীরকে উজ্জ্বল করে তোলে এতে থাকা গাছ গাছড়া আপনার ত্বকের ভেতরে গিয়ে শ্যাম বর্ণের মূল কারণ মেলানিনের ওপর কাজ করে ফেয়ার লুক প্রথমবার ব্যবহার করে আপনার ত্বক উজ্জ্বল হতে শুরু করে পাঁচ দিনে আপনার স্কিন টোন লাইট হতে শুরু করে আর পনেরো দিনে আপনি কমপ্লিমেন্ট পেতে শুরু করেন আর দেখতে দেখতে আপনি এক্সট্রা অর্ডিনারি একটি গোলাপের মতো সৌন্দর্যের উদাহরণ হয়ে যাবেন ফেয়ার লুক আপনার পুরো শরীরের ফেয়ারনেস ট্রিটমেন্ট যা আপনি শুধু আপনার মুখেই নয় এমনকি আপনার হাত পা গলা মানে আপনার পুরো শরীরে ব্যবহার করতে পারেন আপনি পুরো সোন বা স্ত্রী আপনার ত্বক যতই শ্যামবর্ণ হোক না কেন ফেয়ার লুক ব্যবহার করে আপনিও পেতে পারেন স্বাভাবিক উজ্জ্বল বর্ণ তাও আবার ঘরে বসে ফেয়ার লুক ব্যবহার করে আপনি একটু ভেবে দেখুন যদি এনারা ফর্সা হতে পারেন তাহলে আপনি কেন নন আমার শ্যামবর্ণ তার ওপর আবার অয়েলি স্কিন সবাই নানা রকম সাজেশন দিত আমার ডার্ক কমপ্লেক্সন এর জন্য বন্ধুও হতো না যারা হতো তারা সেলফি নিতে দোনামোনা করতো কিছু বলতো না আমি বুঝতে পারতাম তারপর আমি ফেয়ার লুক ট্রাই করলাম প্রথম এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তফাত দেখতে পেলাম ফেয়ার লুক শুধু আমার মুখের ওপরে নয় পুরো শরীরের ওপরে কাজ করেছে যা আমি কখনো আশাও করিনি আমার স্কিন টোন ইভেন করেছে ডার্ক কমপ্লেক্সন লাইট হতে শুরু করেছে সবাই এসে কমপ্লিমেন্ট দিত আর সেলফি নেওয়া শুরু করতো ফেয়ার লুক আমাদের কাছে মাত্র আঠারোশো ইউনিট অ্যাভেলেবেল আছে তাহলে ভাবছেন কেন ফোন ওঠান আর এক্ষুনি কল করুন আর অর্ডার প্লেস আর শুন জানা যাক ফেয়ার লুক কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সর্বপ্রথমে একটা টোম্যাটো জুস একটা বলে বার করে নিন তার মধ্যে ফেয়ার লুক মিশিয়ে নিন তারপর কটনের রোজ বটার নিয়ে নিজের ত্বক পরিষ্কার করে নিন তারপর ফেয়ার লুকের মিশ্রণ মুখে আর শরীরে সান এক্সপোজ এরিয়া গুলোতে জেন্টলি লাগিয়ে নিন আর এটাকে কিছুক্ষণ রেখে দিন আপনার ত্বক ফেয়ার লুক ইনগ্রেডিয়েন্টস কে ত্বকের ভেতর টেনে নেয় আর কাজ করা শুরু করে ফেয়ার লুক এর আয়ুর্বেদিক হার্বস নিজের ফেয়ারনেস অ্যাকশন শুরু করে দেয় পনেরো মিনিট পরে আপনি এটাকে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিন মাই স্কিন ইজ ফিলিং সো ফ্রেশ এন্ড গ্লোয়িং মনে রাখবেন ফেয়ার লুক ব্যবহার করার পরে সাবানের ব্যবহার করবেন না কারণ সাবান ব্যবহার করলে তার কেমিক্যালস আপনার নরম ত্বককে ক্ষতি করতে পারে ফর্ষ রঙের ত্বকের ইচ্ছা শুধু মহিলাদের নয় পুরুষদেরও হয়ে থাকে কারণ জীবন পাল্টে দিতে একটা সুন্দর মুখ কতটা ইম্পর্টেন্ট তা তো আপনারা জানেন ন্যাচারাল উজ্জ্বলতা পাওয়ার জন্য এক্ষুনি কল করে আনিয়ে নিন ফেয়ার লুক ভাবছেন কি ফোন ওঠান আর এক্ষুনি নিজের অর্ডার প্লেস আমি তো এমন তো ইন্সপায়ার হতে চাইছিলাম সত্যি 
থেকে নিজে খেলতেন স্কুল লেভেল পর্যন্ত অনেক টুর্নামেন্টে খেলছি আমি চিন্তা করতে চেষ্টা করতেছি আপনাকে জার্সি আর শার্টসে কেমন লাগতো আপনি খেলা কেন ছেড়ে দিলেন তুমি কি আমার কাছে কিছু লোকাইছো তুমি এর আগে কখনো ডক্টর আরফিনের রুমে গেছো কে বলছে আপনাকে সব কথা কে বলছে এটা ইম্পর্টেন্ট না কিছু কি না বলো আপনি আসলে আমাকে কি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন আমার আমার মেয়েটা কোনো পুতু পুতু মেয়ে না আমি দুদিন ক্যান্টিনের নুডলস খাই বিছানা পড়ে থাকতে মেমিকে টার্মে একটা রিটেক দিতে হচ্ছে যেটা খুব আনফেয়ার আনফেয়ার এই কারণে তুমি প্রপার কোনো এভিডেন্স ছাড়া ওকে পরীক্ষার হল থেকে এক্সপেল করেছো ম্যাডাম ওই হলে অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট ছিল তুমি কি করে শিওর হলে ওই স্কেলটা ওর অন্য কারো হতে পারে সো তুমি ধরেই নিচ্ছ স্টুডেন্টরা তোমার ফেভারে টেস্টিফাই করবে আর যদি না করে বিপদে তুমি পড়বে রেহানা তুমি কাকে বলিস না কেন কি ধরনের জব ইন্টারভিউটা আমি তো ভাবছিলাম এগারোটার মধ্যে কাজ শেষ করে ইনকো পিক করবো দেখানো একটা ঝামেলা আটকে গেছে কিছুই দেখ না মানুষ করতে পারিস কিনা আচ্ছা ঠিক আছে থাক লাগবে না দেখি বাসা ফোন করি তোমার কথা শেষ তোমরা তো নিশ্চয়ই জানো আজকে তোমাদের কেন এখানে ডেকে আনা হচ্ছে সো আমি তোমাদের টাইম ওয়েস্ট না করে কাজের কথায় আসি ডক্টর রেহানার সাথে আমার মিমির কমপ্লেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছে ডক্টর রেহানা মিমির কমপ্লেনটা ডিনাই করেছে কারণ ওনার কথা মতে তোমরা সবাই সাক্ষী আছো এদিকে মিমিও ক্লেম করছে তোমরা সবাই সাক্ষী আছো পরীক্ষার হলে কোনো রকম প্রপার এভিডেন্স ছাড়া ডক্টর রেহানা মিমিকে এক্সপেল করেছে সো বুঝতেই পারছো তোমাদের টেস্টিমনির উপর ডিপেন্ড করছে যে মিমির অভিযোগটা সত্যি না মিথ্যা এখন তোমরা যারা যারা মনে করছো মিমির অভিযোগটা সত্যি তারা হাত তোলো
হয়নি আমি নিজে পরিশ্রম নিয়ে ব্যাপারটা দিন করছি আমার সাথে আছে স্যার অবশ্যই জানাবো আমরা <laughs> 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 আছে না কেউ গেট বন্ধ করবে না মামা বন্ধ করবে কেন গেট বা স্কুলের একদম কাছাকাছি মা আর দশ মিনিট ঠিক আছে মা আমি আসতেছি
रेहान एकदम ही चाहना तुम रिजाइन करो बाम कि हक जाते तुम रिजाइन करते हो कथा सब फिक्स कर कमप्लेंटर कथा तुम्हें भूले जाए क्या नहीं कथा बोलो ना ठीक है সাজ্জাদজি হসপিটালে ডায়ালাইসিস করতে আর ইয়ার শাশুড়িও ওখানেই করতেন ওরা অবশ্য এমনিতে অনেক দিন ধরে ট্রান্সপ্লান্টের চিন্তা করতেছিল ওদের তো আর টাকা পয়সার সমস্যা নাই টেস্ট ফেস্ট করার পর দুই ভাইয়ের মধ্যে ফারিয়ার হাজবেন্ড পারফেক্ট ম্যাচ হইল আর ঝামেলাটাও শুরু হইল এর পর থেকে কি ঝামেলা দাও তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে আমি ছেলে দেই সরি আমি তো আজকে ঝামেলা হচ্ছে চেম্বার আসছি না ফারিয়ার হাজবেন্ড ডিটারমাইন সে তার মাকে কিডনি দিবে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিন্তু ফারিয়া দিতে দিবে না बेचारा बुझो घड़ी তোমারে জিনিসটা আমার অনেক ভালো লাগে এই যে তুমি অন্যদের মতো নো স্পিন পড়া বন্ধ করে দাও নাই এটা আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি আচ্ছা ভালো কথা আমরা কিন্তু রনের জন্য মেয়ে দেখা শুরু করে দিছি আগে ওকে জিজ্ঞেস কর ওর পছন্দ আছে কিনা করছি ও তো কিছু বলে না লজ্জা পাইতেছে আর কি রনি আবার কবে থেকে লাজুক ছেলে হইছে রনি তুমিই বলো কি রকম মেয়ে দেখব তোমার জন্য असुविधा এটা যার যার পার্সোনাল ব্যাপার ও ছেলেরা সব বাইরে গিয়ে বিশ্ব জয় করবে আর মেয়েগুলো ঘরে বসে ডিম পারবে এই তো এই আলগা ফেমিনিজম আমার খুবই বিরক্ত আলগা ফেমিনিজম মানে কেন বাচ্চা পালা রান্না করা চাকরি করে টাকা ইনকাম করা চেয়ে কম ইম্পর্টেন্ট মনে হয় তোমার কাছে না বল তো কম হ্যাঁ ওকে তাহলে রনি ঘরে বসে বাচ্চা পালবে আর ওর বউ চাকরি করবে এটা ঠিক আছে শুধু চাকরি করলে হাজবেন্ড ওয়াইফ রিলেশনশিপ ব্যালেন্স হয়ে যাবে জীবনেও না তুমি তো প্রতিদিন সকাল বেলা আমার নাস্তা বানাই দিয়ে যাও হসপিটালে যাওয়ার আগে আবার সন্ধ্যায় এসে রান্না করো 
আমি তো হাসপাতাল থেকে এসে ডিরেক্ট খাইতে বসি কই কখনো তো তুমি কিছু বলো না আমাকে কেন বলো না বললে তুমি করতা বানাবা তুমি ভরে উঠে সবার জন্য সকালে নাস্তা করতাম কিনা সেটা পরের কথা আগে বলো কেন এত বছর কিছু বলো না কেমন কারণ সাবকনসিয়াসলি তুমি মনে করো এটাই নরমাল সারা জীবন তুমি এটাই দেখে আসছো তোমার মাকেও দেখছো যদিও উনি চাকরি করতেন তোমার বাবার মতো হ্যাঁ অন্য মাদেরকেও দেখছো তো বিয়ের পর তুমিও সব কাজ করা শুরু করছো তুমি যদি এতই বুঝো তাহলে কেন কোনোদিন নিচ থেকে হেল্প করলে না কেন তুমি সপ্তাহে তিন দিন সবার আগে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা বানাও না मिस्टर সুডলিবারেল কেউ কিছু বলে না কেন জানো বললেই তো ঝামেলা সংসারে অশান্তি এইজন্যই তো এই অবস্থা আমার এক কলিগ একদিন আমাকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলছে যতদিন না পর্যন্ত ছেলেরা বাচ্চা পয়দা করা শুরু করবে ততদিন পর্যন্ত সবকিছু এরকমই থাকবে ঠিক কিনা জানি না যাই হোক উনি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা কথা অদ্ভুত কথা বীর বীর করে বলতেন সে কথাটা আমি জীবনেও ভুলব না কি কথা উনি বলতেন এমন একদিন আসবে আমরা আর তোমরা এই দুই দলে পুরোপুরি ভাগ হয়ে যাব আর একদল আরেক দলের গলা কাটা শুরু করবো যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় আমরা আর তোমরা মনে আপনার জন্য কয়েকটা সিলিশ মাছ ভেজে আনছিলাম তোমার 
সাথে তো কথা বলতে পারবো আমি একটু ঝামেলা আছি जस्ट 5 মিনিট হ্যাঁ না তুমি আমার সাথে আসবে না রানী মামু এসো কয় তারিখ তিন তারিখ কয় তারিখ আমার সাথে কয় তারিখ বেজে 11টায় তো তুই আমাকে সকাল করে 10টা থেকে ঘুম থেকে উঠে যেতে পারবি না যাবি আমি আম্মুকে মনে করে দেব তোমাকে ফোন দাও আমি আসছি বাস দরজাটা বন্ধ করো कलेजे घटारेज कर जीवन करते रेहाना तुम्हें ও গতকাল বাসা থেকে চলে গেছে আমার ফোন ধরতেছে না কোথায় আছে কি করতেছে আমি কিচ্ছু জানি না খুশি তুমি এখন তুমি খুশি আপনার মধ্যে যদি এতটুকু ভালো মানুষও থাকতো আপনি আশার কাছে সব স্বীকার করে ক্ষমা চাইতেন দোষটা তোমার মেন না আপা শুরুটা ওই ছেলেটা করছে সরি যদি বলতে হয় তাহলে ওই ছেলেকে আগে বলতে হবে ইমু জাস্ট নিজেকে ডিফেন্ড করছে ছেলেটা ক্লাসে ওকে চিমটি দেয় কেউ দেখে নাই বলো যে ঘটনাটা ঘটে না এমন তো না আপা ক্লাস টিচারকে কমপ্লেন করলে কি হইতো কিছুই হইতো না না আপা আপনার আগে আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে কেন আমার মেয়ে সরি বলবে কেন কি হবে সরি না বললে হ্যাঁ রেডি আয় হ্যালো 
एवरीबॉडी আমার নাম আফিয়া জাহিন ইমু আজকে আমি আপনাদেরকে হাসাতে এসেছি মা প্রতিদিন স্কুলের কথা জিজ্ঞেস করে স্কুলে কি করলা স্কুলে কি লেখলা স্কুলে কি শিখলা স্কুলে কি খেললা মহিলার মাথার ভিতর হাজার হাজার প্রশ্ন এমন একদিন স্কুল থেকে ফিরার পর মা জিজ্ঞাস করে ইমু আজকে তুমি স্কুলে কি করেছো আমি বললাম মা আজকে আমি আর আমার বন্ধু সিনবানকে নিয়ে একটি গেসিং গেম খেলেছি একবার আমি গেস করেছি আর একবার সিনবান গেস করেছে মা বলল গেসিং গেম এটা আবার কি আজকে না তোমার ম্যাথ টেস্ট ছিল আমার মাটা এত বোকা বুঝতেই পায় নাই যে ম্যাথ টেস্টটাই ছিল আমাদের গেসিং গেম তাই <laughs> কালকে সকাল দশটার দিকে আমি ফিরে আসতেছি মুখে নিয়ে কালকে সকালে মুখে নিয়ে আমি এখানে আসতেছি আমরা একসাথে প্রোগ্রামে যাবো
রানী মামা কোথায় তাহলে আমি একা একা কিভাবে যাব মনে একা একা যেতে হবে না তাহলে আমাকে কে নিয়ে যাবে তুমি আজকে শুধু পারফর্ম করতে পারবে না কেন পারবো না আমি নিষেধ করছি তাই কিন্তু আমি তো অনেক প্র্যাকটিস করছি আম্মু আমি জানি আমি অনেক খুশি হয়েছে তাহলে এই সাবধান বাণী ভালোভাবে দেখুন আপনার কি টয়লেট করতে ভীষণ ব্যথা হয় আপনার কি পায়ু পথে ফোড়া হয়ে গেছে যার দরুন টয়লেটের সময় রক্ত ঝুরছে নাকি মল ত্যাগ করার সময় আপনার অসম্ভব জ্বালা করে কিংবা সুচ ফোটার মতো ব্যথা করে যে ব্যথা আপনার পক্ষে অসহনীয় অর্শ এবং পায়েস ঠিক এই রকমই একটা ভয়ঙ্কর রোগ বাই বাই পায়েস এর থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র ওষুধ আর কোন রকম ওষুধ এই অশ্ব বা পায়েস থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারবে না আপনার বিন্দু মাত্র দেরি আপনাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে হঠাৎ করে আমার পায়ু পথে জ্বালা শুরু হয় ডাক্তারের কাছে যাই আর ডাক্তার বললেন বললেন পাই আমি দুবার অপারেশন করিয়েছি কিন্তু কোনো ফল হয়নি আবার শুরু হয়ে গেছে এই ছোট ছোট সমস্যা একটা বড় ভয়ঙ্কর রোগে পরিণত হতে পারে যার নাম হলো অশ্ব পাইস বা অশ্ব যার হয় 
তার জীবন বড়ই দুঃসহ হয়ে ওঠে পেটে নানা রকম সমস্যা আর পাচন প্রক্রিয়াতে অসন্তুলনের জন্য মলদারেতে মাংস বা গাঁট হয়ে যায় যাতে প্রথমে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায় তারপর শৌচালয়ের সময় চুলকুনি আর জ্বালার সমস্যা দেখা দেয় তারপর এটা ফোলা বাড়িয়ে ব্যথা সৃষ্টি হতে থাকে আর রক্ত পড়তে থাকে এমন কি অপারেশনও হতে পারে কিন্তু এবার আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনাকে শুধু বলতে হবে বাই বাই পাইল বাই বাই পাইল অশ্ব যতই পুরনো হোক না কেন তা অপারেশনের আগে হোক বা অপারেশনের পরে বাই বাই পাইলস আপনার জীবনের এই সমস্যাকে করে দেবে বাই বাই আয়ুর্বেদিক ওষুধ বাই বাই পাইল সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারেন্টেড রিসার্চ পাইলস একটা এমন রোগ একবার হলে আর যাওয়ার নামই নেয় না অনেক মানুষ লজ্জায় এই রোগকে লুকোয় কাউকে বলে না পর্যন্ত আর ভয় পেয়ে চুপচাপ সহ্য করতে থাকে আর পেটের রোগ বাড়তে থাকে তো বেড়েই চলে বছরের পর বছর চলতেই থাকে ডাক্তার মেডিসিন ট্রিটমেন্ট আর অপারেশন কিন্তু ওই কষ্ট অপারেশনের পরেও চলতে থাকে ওই ব্যথা ওই জ্বালা ওই রক্ত পড়া অনেক লোকই ভাবেন অপারেশন একবার হয়ে গেলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু অপারেশনই এর একমাত্র সমাধান নয় এই জন্য অপারেশন করা রোগীও বাই বাই পাইলসের সেবন অবশ্যই করুন যাতে করে অর্শ দ্বিতীয়বার হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে আজকের লাইফ স্টাইলে অসময় শোয়া খাওয়া দাওয়া দৌড় ঝাঁপ টেনশন জাঙ্ক ফুড মশলাদার খাবার দাবার এই সব অভ্যেসের জন্য মানুষের পাচন ক্রিয়া ব্যাহত হয় এগুলো ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে মলদার এবং মলাশয়ে খুব বাজে ধরনের ইনফেকশন হয়ে যায় আর তারপর শুরু হয় এমন যন্ত্রণা যা রোগীকে নাস্তা নাবুদ করে ছাড়ে মল সংকোচন দ্বারা ঘর্ষণ হওয়ার ফলে ওই নার্ভ ফেটে যায় আর আর রক্ত পড়তে থাকে একেই বলে খুনি অর্শ আর এই প্রক্রিয়া এত কষ্টকর হয় যে টয়লেটের সময় এত জ্বালার ব্যথা হয় সে তো শুধু একমাত্র রোগী বলতে কিন্তু আপনার ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নেই কারণ আমরা আপনার জন্য নিয়ে এসেছি বাই বাই পাইল বাই হলো অর্শের পার্মানেন্ট ওষুধ আপনি সাত দিনেই এর ফল বুঝতে পারবেন রক্ত আর ব্যথা বন্ধ হয়ে যাবে আর ধীরে ধীরে পুরো কোর্স নিলে এই ঘা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যাবে তাহলে আর ভাবনা কি এখুনি ফোন করে অর্ডার করুন বাই বাই পাইল বাই বাই পাইল হলো আয়ুর্বেদিক ওষুধ অর্শ যতই পুরনো হোক না কেন তা অপারেশনের আগে হোক বা অপারেশনের পরে বাই বাই পাইল আপনার জীবনের এই সমস্যাকে করে দেবে বাই বাই আদা হুজুর আমার আব্বা যান খেতে আর খাওয়াতে ভালোবাসতেন আমিও খেতে আর খাওয়াতে ভীষণ ভালোবাসি আর আমাদের খাওয়া মানে টেস্টি গরম মশলা ঘি তেল মরিচ ওই সব টেস্টি মশলার জন্য পেটে এমন তুফান আসে না কাউকে বলা যায় না সহ্য করা যায় ডক্টর তো অপারেশন করার জন্য বলে দেয় আমার তো অপারেশন শুনলেই ভয় করে ওই সময় হিন্দুস্তান থেকে আসা আমার এক বন্ধু বাই বাই পায়েস খাবার জন্য পরামর্শ দেয় আমি তো সঙ্গে সঙ্গে বাই বাই পায়েস আনাই আর খাওয়া শুরু করে দিই ব্যাস মানে দারুণ হয়ে গেল বাই বাই পায়েসের জন্য আমি একদম ঠিক হয়ে গেলাম আবার সেই খাওয়া দাওয়ার প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে আপনি কবে আসছেন আমার নিমন্ত্রণে পায়েস হলো আয়ুর্বেদিক ওষুধ অর্শ যতই পুরনো হোক না কেন তা অপারেশনের আগে হোক বা অপারেশনের পরে বাই বাই পায়েস আপনার জীবনের এই সমস্যাকে করে দেবে বাই বাই মানে অর্শ থেকে মুক্তি বাই বাই পায়েস কিন্তু খুবই ভালো প্রোডাক্ট বাই বাই পায়েস এর মতন ভালো ওষুধ আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি আর ভবিষ্যতেও তৈরি হবে না বাই বাই পায়েস খেয়ে আমি একদম ঠিক হয়ে গেছি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারেন্টেড রিসার্চ প্রোডাক্ট আপনি শুধু টিভির মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন তাহলে দেরি কিসের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে এক্ষুনি ফোন করে অর্ডার করুন তাহলে আর ভাবনা কি এখুনি ফোন করে অর্ডার করুন বাই বাই পায়েল